Hi dear students, we have been discussing different dividend theories. Next theory that we are discussing is MM Irrelevance theory. Modigliani and Miller's theory is MM Irrelevance theory. So this theory was propounded by Modigliani and Merton H. Miller. We already know, they have already mentioned one irrelevance theory with regard to, with regard to, Yes, capital structure. Okay. Then, as per this theory, dividend policy has no effect on the market price of share. It has no effect on the price of share, value of the firm, etc. That is, the value of the firm is based on earning capacity and investment policy. Relevance theory is the dividend decision will affect the market price of share, value of the firm, etc. Here, MM theory says that uh, it has no effect on market price of share and also no effect on value of the firm. Value of the firm is based on earning capacity, investment policy, etc. Okay. In the words of MM, under conditions of perfect capital market, rational investors, absence of tax discrimination between dividend income and capital appreciation, given the firm's investment policy, its dividend policy may have no influence on market price of share. So, what is the assumptions? No, it is conditions. No, it is not. It is assumptions. It is not. Perfect capital market and rational investors. Invest uh, the tax rate illa other lingle tax rate undangle then there is no discrimination between dividend income and tax capital appreciation. That is the capital gain num dividend inum or a tax rate avanam investment policy or a particular investment policy avanam in an angle its dividend policy may have no influence on market price. Dividend policy or kill market price and influence illa in an MM parina assumptions of MM theory. First one, rational investors. Investors rational idea. Free flow of information. Company investment opportunities. information available There is no transaction cost. Dividend tax on dividend transaction cost No flotation cost. Security issue the capital collected flotation cost no flotation cost. Securities are divisible. Securities in a Simple it, small denominations like share and divide divide yam bitum. No tax tax illa other lingle same tax rate for dividend and capital gain. Random tax rate on then perfect capital market certainty of future earnings. Future earnings are up and down. The future will get down the earnings at the end of the day. Amount if all these assumptions are kept, MM theory will be in effect. Then argument of MM theory. Increase in value due to dividend payment will be offset by declining market price due to external financing. So for example, if a company make payment of dividend, automatically the shares will be attracted. The share value may be increased because the share shares are attractive because of increased dividend. At the same time, we have an investment opportunity and we have a dividend. If we have a dividend, the share value increase at the same time. Investment opportunity is to meet with an external fund. If we have a capital collect, we have an equity share. If we have an equity share, we have an earnings dilution. Automatically, we have an external financing share price. That is, a company with capital need is giving profit as dividend then it has to collect additional fund dividend would turn up our shatan where a place of collect here increase in number of shares up in the share and no good it to reduce eps earnings per share other to go to reduce him and the market price also will be reduced play specifically p0 is equal to p1 pv of d1 plus pv of p1 p0 gana and then the channel P1 in name, D1 in name, current price on. Like that, the present value like D1 is our number. We dividend attend. P1 means price attend. This is our number. We add. That is, we invest. 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 We
പത്ത് രൂപ ഡിവിഡൻറ്റും നൂറ്റി ഇരുപത് രൂപ തിരിച്ചും കിട്ടുകയാണെങ്കിൽ ടോട്ടൽ നൂറ്റി മുപ്പത് രൂപയായി ഈ നൂറ്റി മുപ്പത് രൂപയുടെ പ്രസൻറ്റ് വാല്യൂ ആണ് ഒരു ഷെയറിൻ്റെ കറണ്ട് വാല്യൂ പി സീറോ എന്ന് പറയുന്നത് ദീസ് ആർ ദ ഇക്വേഷൻ സജസ്റ്റഡ് ബൈ എം എം ദാറ്റ് ഈസ് പി സീറോ ഈസ് ഈക്വൽ ടു ദിസ് ഇസ് ദ ബേസിക് ഇക്വേഷൻ പി സീറോ കറണ്ട് പ്രൈസ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഡി വൺ പ്ലസ് പി വൺ ഡിവൈഡ് ബൈ വൺ പ്ലസ് കെ ഇ ദാറ്റ് ഈസ് ഹി ഹാസ് ഓൾറെഡി മെൻഷൻഡ് ദാറ്റ് പി സീറോ ഈസ് ദ പി വി ഓഫ് ഡി വൺ ആൻഡ് പി വൺ ഓക്കെ ഡി വൺ പ്ലസ് പി വൺ ഡിവൈഡ് ബൈ വൺ പ്ലസ് കെ ഇ വൺ പ്ലസ് കെ റേറ്റ് ഓഫ് വൺ ഈ കോസ്റ്റ് ഓഫ് ക്യാപിറ്റൽ ഓക്കെ ബേസ് ഓൺ ദിസ് ഇക്വേഷൻ ഹി ഹാസ് സജസ്റ്റഡ് ഹി ഹാസ് ഡെവലപ്ഡ് അനദർ ഇക്വേഷൻ ദാറ്റ് ഈസ് പി വൺ p1 വൺ ഈസ് ഇക്വൽ ടു പി സീറോ ഇൻറ്റു വൺ പ്ലസ് കെ ഇ മൈനസ് ഡി വൺ ഓക്കെ പി വൺ ഈസ് ഇക്വൽ ടു പി സീറോ ഇൻറ്റു വൺ പ്ലസ് കെ ഇ മൈനസ് ഡി വൺ ഓക്കെ ആൻഡ് ദിസ് ഇക്വേഷൻ ഈസ് സജസ്റ്റഡ് ഈഫ് ദർ ഈസ് ഡിവിഡൻറ്റ് ഈഫ് ഡിവിഡൻറ്റ് ഈസ് പെയ്ഡ് ദിസ് ഇക്വേഷൻ ഈസ് യൂസ്ഡ് ആൻഡ് ഈഫ് ഡിവിഡൻറ്റ് ഈസ് നോട്ട് പെയ്ഡ് ദ സെക്കൻഡ് ഇക്വേഷൻ സജസ്റ്റഡ് പി വൺ ഈസ് ഇക്വൽ ടു പി സീറോ ഇൻറ്റു വൺ പ്ലസ് കെ ഇ ഈ രണ്ട് ഇക്വേഷൻ തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം ഡിവിഡൻറ്റ് ഇല്ലെങ്കിൽ മൈനസ് ഡി വൺ ഇല്ല ഓക്കെ ഇനിയിപ്പോൾ ഈ ഇക്വേഷൻ ഡിവിഡൻറ്റ് ഇല്ലാത്ത കേസിൽ ഉപയോഗിച്ചാലും കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല കാരണം മൈനസ് ഡി വൺ എന്നുള്ളിടത്ത് മൈനസ് സീറോ ഒരു ഇക്വേഷൻ്റെ അവസാനം മൈനസ് സീറോ ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ വാല്യൂൽ ചേഞ്ച് ഒന്നും ഉണ്ടാവില്ല ഓക്കെ സോ ദീസ് ആർ ദ ടു ഇക്വേഷൻസ് ടു കാൽക്കുലേറ്റ് പി വൺ ആൻഡ് അനദർ ഇക്വേഷൻ ഹി സജസ്റ്റഡ് ഈസ് വി ഈസ് ഇക്വൽ ടു വാല്യൂ ഓഫ് ദ ഫേം ഈസ് ഇക്വൽ ടു എൻ പ്ലസ് എം ഇൻറ്റു പി വൺ എൻ മീൻസ് നമ്പർ ഓഫ് എക്സിസ്റ്റിംഗ് ഷെയേഴ്സ് ഓഫ് ദ കമ്പനി ആൻഡ് എം മീൻസ് നമ്പർ ഓഫ് ഷെയേഴ്സ് ടു ബി ഇഷ്യൂഡ് ദാറ്റ് ഈസ് ഇഫ് ദർ ഈസ് അഡീഷണൽ ഫണ്ട് റിക്വയർമെൻറ്റ് വട്ട് ഈസ് ദ നമ്പർ ഓഫ് ഷെയേഴ്സ് ടു ബി ഇഷ്യൂഡ് ദാറ്റ് ഈസ് എം ഓക്കെ ഇൻ ടു പി വൺ മീൻസ് പ്രൈസ് ഓഫ് ഷെയർ സോ ടോട്ടൽ നമ്പർ ഓഫ് ഷെയേഴ്സ് എൻ പ്ലസ് എം ഈസ് ഇക്വൽ ടു എക്സിസ്റ്റിംഗ് പ്ലസ് ന്യൂ മീൻസ് ടോട്ടൽ നമ്പർ ഓഫ് ഷെയേഴ്സ് ഇൻ ടു പ്രൈസ് പ്രൈസ് അറ്റ് എൻഡ് ഈസ് ഇക്വൽ ടു വാല്യൂ ഓഫ് ദ ഫോൺ ആൻഡ് അനദർ ഇക്വേഷൻ ഈസ് എം എം മീൻസ് നമ്പർ ഓഫ് ഷെയേഴ്സ് ടു ബി ഇഷ്യൂഡ് ഓക്കെ നമ്പർ ഓഫ് ഷെയേഴ്സ് ടു ബി ഇഷ്യൂഡ് ഈസ് ഇക്വൽ ടു ഐ മൈനസ് ഇ മൈനസ് എൻ ഡി വൺ ഓൾ ഡിവൈഡ് ബൈ പി വൺ ഓക്കെ ഐ ഹിയർ ഈസ് ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് റിക്വയർഡ് വട്ട് ഈസ് ദ എമൗണ്ട് ഓഫ് ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ടു ബി റിക്വയർഡ് അല്ലേ ഏതെങ്കിലും ഒരു ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിന് എത്ര രൂപ വേണ്ടി വരും മൈനസ് ഇ മീൻസ് എക്സ്പെക്റ്റഡ് ഏണിങ്സ് ഇ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇ പി എസ് അല്ല പകരം എത്ര രൂപയാണ് നെക്സ്റ്റ് ഇയർ നെറ്റ് പ്രോഫിറ്റ് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ആ പ്രോഫിറ്റ് എക്സ്പെക്റ്റഡിനെയാണ് നമ്മൾ ഇ കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് മൈനസ് എൻ ഡി വൺ എൻ ഡി വൺ മീൻസ് എൻ ഇൻറ്റു ഡി വൺ ആണ് എൻ മീൻസ് നമ്പർ ഓഫ് എക്സിസ്റ്റിംഗ് ഷെയേഴ്സ് ഡി വൺ മീൻസ് ഡിവിഡൻറ്റ് അറ്റ് എൻഡ് ഓക്കെ ഓൾ ഡിവൈഡർ ബൈ പി വൺ ദീസ് ആർ ദ ഇക്വേഷൻ സജസ്റ്റഡ് ബൈ എം എം അപ്രോച്ച് നെക്സ്റ്റ് ക്രിറ്റിസിസംസ് ഓഫ് എം എം അപ്രോച്ച് ഫസ്റ്റ് വൺ പെർഫെക്റ്റ് ക്യാപിറ്റൽ മാർക്കറ്റ് ഡസ് നോട്ട് എക്സിസ്റ്റ് ഇൻ റിയാലിറ്റി പെർഫെക്റ്റ് ക്യാപിറ്റൽ മാർക്കറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന സിറ്റുവേഷൻ ഇല്ല സെക്കൻഡ് ഇൻഫർമേഷൻ അബൌട്ട് ദ കമ്പനി ഈസ് നോട്ട് അവൈലബിൾ ടു ഓൾ ദ പേഴ്സൺസ് അല്ലെ ഫ്രീ ഫ്ലോ ഓഫ് ഇൻഫർമേഷൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു അസംഷൻ ഉണ്ടായിരുന്നു ഇൻഫർമേഷൻ ഈസ് അവൈലബിൾ ടു ഓൾ ദ പേഴ്സൺസ് അബൌട്ട് ദ കമ്പനി ഒരു കമ്പനിയെക്കുറിച്ച് നാട്ടുകാർക്ക് മുഴുവൻ അറിയും എന്നുള്ള അസംഷൻ ശരിയല്ല ദെൻ നെക്സ്റ്റ് തേർഡ് ദ ഫേം ഹാവ് ടു ഇങ്കർ ഫ്ലോട്ടേഷൻ കോസ്റ്റ് വൈൽ ഇഷ്യൂവിങ് ഷെയേഴ്സ് നോ ഫ്ലോട്ടേഷൻ കോസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്ന അസംഷൻ ശരിയല്ല വെൻ കമ്പനി ഇഷ്യൂ ഷെയേഴ്സ് ദേ വിൽ ഇങ്കർ ഫ്ലോട്ടേഷൻ കോസ്റ്റ് ദെൻ ടാക്സസ് ഡു എക്സിസ്റ്റ് നമ്മൾ മറ്റൊരു അസംഷൻ നോ കോർപ്പറേറ്റ് ടാക്സ് എന്നാണ് ബട്ട് ടാക്സസ് ഡു എക്സിസ്റ്റ് ആൻഡ് ഓൾസോ ദർ ഈസ് നോർമലി ഡിഫറെൻറ്റ് ടാക്സ് റേറ്റ് ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് ഫോർ ഡിവിഡൻറ്റ് ആൻഡ് ക്യാപിറ്റൽ ഗെയിൻ അല്ലെ നമ്മൾ അസംഷൻ പറഞ്ഞത് ഒന്നുകിൽ ടാക്സ് ഇല്ല അല്ലെങ്കിൽ ക്യാപിറ്റൽ ഗെയിനും ഡിവിഡൻറ്റിനും ഒരേ ടാക്സ് റേറ്റ് ആണെന്നുള്ളതാണ്
ഫ്യൂച്ചർ ഡിവിഡൻഡിന് ഹയർ റേറ്റുമാണ് നമ്മൾ ഡിസ്കൗണ്ടിങ്ങിന് ഉപയോഗിക്കുക അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ കോസ്റ്റ് ഓഫ് ക്യാപിറ്റലും നിയർ ഡിവിഡൻഡിനും ക്യാപിറ്റൽ ഗെയിനും വ്യത്യസ്ത രീതിയിലുള്ള കോസ്റ്റ് ഓഫ് ക്യാപിറ്റൽ ആയിരിക്കാം ദീസ് ആർ ദ ക്രിറ്റിസിസംസ് ഓഫ് എം എം അപ്രോച്ച് നൗ ലെറ്റ് എസ് ഗോ ത്രൂ എ പ്രോബ്ലം ഹൗ വി ക്യാൻ ഇലിസ്ട്രേറ്റ് എം എം മോഡൽ ഓക്കെ കെ ലിമിറ്റഡ് ഹാസ് ഫിഫ്റ്റീൻ തൗസൻഡ് ഷെയേഴ്സ് ഔട്ട്സ്റ്റാൻഡിങ് ഓൺ ഡേറ്റ് നിലവിൽ ഫിഫ്റ്റീൻ തൗസൻഡ് ഷെയേഴ്സ് ഉണ്ട് ഫിഫ്റ്റീൻ തൗസൻഡ് ഷെയേഴ്സിന് നമ്മൾ ഇതെന്ന് പറയും എൻ എന്ന് പറയും നമ്പർ ഓഫ് എക്സിസ്റ്റിംഗ് ഷെയേഴ്സ് കറൻലി ട്രേഡിംഗ് അറ്റ് റുപ്പീസ് വൺ ട്വൻറ്റി ഫൈവ് പെർ ഷെയർ നിലവിലുള്ള പ്രൈസ് പി സീറോ എന്ന് പറയുന്നത് വൺ ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ആണ് പി സീറോ അല്ലേ കറൻലി ട്രേഡിംഗ് പി സീറോ ദൻ ഇറ്റ് എക്സ്പെക്ട് എ ഡിവിഡൻഡ് ഓഫ് റുപ്പീസ് ഫൈവ് പെർ ഷെയർ നെക്സ്റ്റ് ഇയർ ഫൈവ് പെർ ഷെയർ നെക്സ്റ്റ് ഇയർ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ആ ഡിവിഡൻഡിന് നമ്മൾ ഡി വൺ എന്നാണ് ഡിനോട്ട് ചെയ്യുക എ ന്യൂ പ്രോജക്റ്റ് റിക്വയേഴ്സ് ന്യൂ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ഓഫ് റുപ്പീസ് ഫൈവ് ലാക്സ് ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് റിക്വയേർഡ് ഫൈവ് ലാക്സ് ഐ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് റിക്വയേർഡ് ദ റിട്ടേൺ എക്സ്പെക്റ്റഡ് ഓൺ ക്യാപിറ്റൽ ഈസ് ട്വൽവ് പെർസെൻറ്റേജ് റേറ്റ് ഓഫ് റിട്ടേൺ എന്ന് പറയുന്നത് ട്വൽവ് പെർസെൻറ്റേജ് ആണ് ദ എക്സ്പെക്റ്റഡ് നെറ്റ് പ്രോഫിറ്റ് അറ്റ് ദ എൻഡ് ഓഫ് ദ ഇയർ ഈസ് ടു ലാക്ക് ഫിഫ്റ്റി തൗസൻഡ് നെക്സ്റ്റ് ഇയർ എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യുന്ന പ്രോഫിറ്റ് ദാറ്റ് ഈസ് നമ്മൾ ഇ എന്ന് പറഞ്ഞ് സൂചിപ്പിച്ചിരുന്നു നെക്സ്റ്റ് ഇയർ എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യുന്ന പ്രോഫിറ്റ് ടു ലാക്ക് ഫിഫ്റ്റി തൗസൻഡ് ആണ് ഇല്ലുസ്ട്രേറ്റ് എം എം മോഡൽ ആൻഡ് ഫൈൻഡ് ദ വാല്യൂ ഓഫ് ദ ഫോം ഇങ്ങനെ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ വി ഫോർ ദ പർപ്പസ് ഓഫ് ഇല്ലുസ്ട്രേറ്റിംഗ് എം എം മോഡൽ വി ഹാവ് ടു കാൽക്കുലേറ്റ് ദ പ്രൈസ് ഓഫ് ഷെയർ ആൻഡ് വാല്യൂ ഓഫ് ദ ഫോം അണ്ടർ ടു ഓൾട്ടർനേറ്റീവ്സ് രണ്ട് ഓൾട്ടർനേറ്റീവ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒന്ന് ഡിവിഡൻഡ് കൊടുത്താൽ എന്തായിരിക്കാം പ്രൈസ് വാല്യൂ ഓഫ് ദ ഫോം രണ്ട് ഡിവിഡൻഡ് കൊടുത്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ എന്തായിരിക്കാം പ്രൈസ് വാല്യൂ ഓഫ് ദ ഫോം ഈ രണ്ട് കേസുകളിലും കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുക ആസ് പെർ എം എം മോഡൽ ദ വാല്യൂ ഓഫ് ദ ഫോം ഇൻ ബോത്ത് ദ കേസസ് വിൽ ബി സെയിം ദാറ്റ് ഈസ് എം എം മോഡൽ ഓക്കെ ദെൻ ഈഫ് ഡിവിഡൻഡ് ഈസ് പെയ്ഡ് നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് ഓൾട്ടർനേറ്റീവ് കൊടുക്കുകയാണ് ഈഫ് ഡിവിഡൻഡ് ഈസ് പെയ്ഡ് ഫസ്റ്റ്ലി നമ്മൾ പ്രൈസ് കാണും പി വൺ കാണും പി വൺ ഈസ് ഇക്വൽ ടു പി സീറോ ഇൻ വൺ പ്ലസ് കെ ഇ മൈനസ് ഡി വൺ ഓക്കെ പി സീറോ തന്നിട്ടുണ്ട് വൺ ട്വൻറ്റി ഫൈവ് എന്ന് തന്നിട്ടുണ്ട് പ്ലസ് വൺ പ്ലസ് കെ ഇ തന്നിട്ടുണ്ട് പന്ത്രണ്ട് ശതമാനം വൺ പ്ലസ് പോയിൻറ്റ് വൺ ടു മൈനസ് ഡി വൺ കറൻറ്റ് ഡിവിഡൻഡ് അഞ്ച് രൂപ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ ഡിവിഡൻഡ് കൊടുക്കുന്ന അഞ്ച് രൂപയാണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് സോ പി വൺ ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ഇൻറ്റു വൺ പോയിൻറ്റ് വൺ ടു നൂറ്റി നാൽപ്പത് കിട്ടും അല്ലേ വൺ പോയിൻറ്റ് വൺ ടു ഇൻറ്റു വൺ ട്വൻറ്റി ഫൈവ് നൂറ്റി നാൽപ്പത് നൂറ്റി നാൽപ്പത് മൈനസ് അഞ്ച് നൂറ്റി മുപ്പത്തി അഞ്ച് അപ്പോൾ നമുക്ക് പി വൺ കിട്ടി നൂറ്റി മുപ്പത്തി അഞ്ച് ദിസ് ഈസ് പി വൺ പ്രൈസ് ഓഫ് ദ ഷെയർ സെക്കൻഡ്ലി വി ഹാവ് ടു കാൽക്കുലേറ്റ് എം എം മീൻസ് നമ്പർ ഓഫ് ഷെയേഴ്സ് ടു ബി ഇഷ്യൂഡ് എം ഇസ് ഇക്വൽ ടു ഐ മൈനസ് ഇ മൈനസ് എം ഡി വൺ ഓൾ ഡിവൈഡർ ബൈ പി വൺ ഐ മീൻസ് ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് റിക്വയേർഡ് ദാറ്റ് ഈസ് ഫൈവ് ലാക്സ് ഓക്കെ മൈനസ് ഇ ഇ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എക്സ്പെക്റ്റഡ് എർണിങ്സ് ആണ് നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ തെറിഞ്ഞ് അടുത്ത വർഷം രണ്ടര ലക്ഷം രൂപ പ്രോഫിറ്റ് എക്സ്പെക്റ്റ് ചെയ്യുന്നു ഇപ്പോൾ നമ്മൾ പ്രോഫിറ്റ് എക്സ്പെക്റ്റഡ് ടു ലാക്ക് ഫിഫ്റ്റി തൗസൻഡ് മൈനസ് എൻ ഡി വൺ എൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്പർ ഓഫ് എക്സിസ്റ്റിംഗ് ഷെയർ ഡി വൺ മീൻസ് ഡിവിഡൻഡ് ഓക്കെ ഡിവിഡൻഡ് അഞ്ച് രൂപയാണ് കൊടുക്കുന്നത് ഡി എൻ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്പർ ഓഫ് എക്സിസ്റ്റിംഗ് ഷെയേഴ്സ് പതിനയ്യായിരം രൂപയാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ടോട്ടൽ എത്രയായി സെവൻറ്റി ഫൈവ് തൗസൻഡ് ആയി ഫിഫ്റ്റീൻ തൗസൻഡ് ഇൻറ്റു ഫൈവ് സെവൻറ്റീൻ അല്ലേ ഫിഫ്റ്റീൻ തൗസൻഡ് ഇൻറ്റു ഫൈവ് സെവൻറ്റി ഫൈവ് തൗസൻഡ് ഓക്കെ ഓൾ ഡിവൈഡർ ബൈ ഓൾ ഡിവൈഡർ ബൈ പി വൺ വൺ തേർട്ടി ഫൈവ് നമ്മൾ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്ത ഫിഗറാണ് വൺ തേർട്ടി ഫൈവ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ടു പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ലാക്ക് മൈനസ് അല്ലേ സെവൻ സെവൻറ്റി ഫൈവ് തൗസൻഡ് ഇത് രണ്ടും ഏതിൽ നിന്ന് ലെസ് ചെയ്യുക ഫൈവ് ലാക്കിൽ നിന്ന് 
പെയ്ഡ് സെക്കൻഡ് ഓൾട്ടർനേറ്റീവ് ഈഫ് ഡിവിഡൻഡ് ഈസ് നോട്ട് പെയ്ഡ് ഇതേ സ്റ്റേജുകളിൽ നമ്മൾ ചെയ്യണം പി വൺ ഈസ് ഇക്വൽ ടു പി സീറോ ഇൻറ്റു വൺ പ്ലസ് കെ ഇ മൈനസ് ഡി വൺ ഇവിടെ നമ്മൾ മൈനസ് ഡി വൺ സീറോ ഇട്ടാൽ മതി കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല സോ വൺ ഫോർട്ടി മൈനസ് സീറോ വൺ ഫോർട്ടി സോ നമുക്ക് പി വൺ കിട്ടി വൺ ഫോർട്ടി സെക്കൻഡ് കേസ് വി ഹാവ് ടു കാൽക്കുലേറ്റ് ഇ എം ഐ മൈനസ് ഇ മൈനസ് എൻ ഡി വൺ ഓൾ ഡിവൈഡ് ബൈ പി വൺ ഫൈവ് ലാക്ക് മൈനസ് ടു പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ലാക്ക് മൈനസ് അല്ലെ ഫിഫ്റ്റീൻ തൗസൻഡ് ഇൻറ്റു സീറോ സീറോ തന്നെയാണ് വരിക അപ്പം ഫൈവ് ലാക്ക് മൈനസ് ടു പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ടു ലാക്ക് ഫിഫ്റ്റി തൗസൻഡ് ഡിവൈഡ് ബൈ വൺ ഫോർട്ടി ഈസ് ഇക്വൽ ടു തൗസൻഡ് സെവൻ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് എയ്റ്റി ഫൈവ് പോയിൻറ്റ് സെവൻ വൺ ദിസ് ഈസ് നമ്പർ ഓഫ് ഷെയേഴ്സ് ടു ബി ഇഷ്യൂഡ് തേർഡ് സ്റ്റേജ് ഫൈൻഡ് ദ വാല്യൂ ഓഫ് ഷെയർ എൻ പ്ലസ് എം ഇൻറ്റു പി വൺ ദാറ്റ് ഈസ് ഫിഫ്റ്റീൻ തൗസൻഡ് പ്ലസ് തൗസൻഡ് സെവൻ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് എയ്റ്റി ഫൈവ് പോയിൻറ്റ് സെവൻ വൺ ഇൻറ്റു വൺ ഫോർട്ടി ദാറ്റ് ഈസ് ടു ലാക്ക് തേർട്ടി ഫൈവ് തൗസൻഡ് ഹിയർ ഇൻ ദ ഫസ്റ്റ് കേസ് If dividend is paid, values 2,35 lakh. In the second case, if dividend is not paid, values 2,35,000. lakh. So, in both cases, value of the firm is 2,35,000. lakh. This is MM model. Okay.